<clears throat> I can look at my sexy face first. Oh my god. Hey guys, this is Daniel. Today's lesson is on punctuality. And as usual, not she's running a little late. Uh, I think she's on Brazilian time. Nachi, vem aqui, rapido! Oh my goodness! <laughs> Hello! I didn't know you were starting right now. Sorry, guys! Well, so today we're here to talk about the differences between United States and Brazil. What can you say? And uh, so, the first thing that it's different in United States and Brazil is the punctuality. So, the first thing that the uh, foreigners, they go to Brazil and they notice is that we're almost always late for parties, for family meetings, sometimes for meetings. <laughs> so, <laughs> yeah. <laughs> <laughs> yes. They're late. Exactly. They're Brazilian. Mm hmm Yeah, my family's not here yet. No. Uh oh. And another thing is visits. Like family visits. So when um ah, deixa eu falar em português, né? Então a primeira coisa é pontualidade. Então os brasileiros muitas vezes é, os brasileiros são um pouco mais é, atrasados do que os americanos. O americano, geralmente eles tentam ser muito pontuais, gente. Então, se eles marcarem algum encontro de família, é, qualquer coisa, realmente é... Você tem que estar tá lá na, cinco minutos antes. O brasileiro já não, é 15 minutos depois, né? <risos> Caiu o negócio. <risos> Something fell down. It's the football ball. <risos> Anyways, so... E a outra coisa é family visit. Então, a, a família... É, a visita das famílias, né? Então, por exemplo, eu chamo minha família pra vir comer uma pizza aqui em casa. Geralmente, a gente marca, sei lá, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, da noite, né? Da, da tarde, não. Da noite. Aí a família vem 7 horas, 6 e meia, 7 horas, right? And, and the family always stay, stays later than the curfew time. Mm -hmm. yeah. So, what's the curfew? The curfew is the time that you have to leave the go and go home. <laughs> Usually in the United States, it's 9 o'clock. You go bye-bye and 9 o'clock. In Brazil, if you are at a family member's house, then usually you stay until... Late. Eating. 11, 12, pa eating. 1, 2. Fala, fala, fala. Eating. Fala, fala, fala. <laughs> Talk, talk, talk. Fala, fala. <risos> And never ends. Eu lembro que o Daniel, ele foi... É, a primeira vez que ele foi ver a minha família, visitar, conhecer todo mundo, os meus primos foram embora, acho que era umas duas da manhã. E ele, oh my goodness, you're dead. It's so tired. It's already two in the morning. Pr primeiro que, the pizza arrived at 11 o'clock. <risos> Remember? Eu gosto de pizza. <risos> when my family was there. Past my bedtime. <laughs> Past his bedtime. Então, passado da, da hora dele dormir, chegou a pizza. Imagina, né? Aqui nos Estados Unidos, gente, 9 horas, 10 horas, o pessoal tá indo embora. É considerado rude. If you stay in a family, in someone's house, anybody's house, past 10 o'clock. If you're there, midnight, make sure it's a very close friend. <laughs> Anyways. Então, this is the, the second one. The third one is the nightclubs. Então, the nightclubs usually in the United States close very... The nightclubs. Woo! Party! <laughs> the nightclubs in Brazil usually closes at very, very late. The next day. In the morning. <laughs> e a gente ainda vai tomar café da manhã na padaria, né? Pelo menos no meu tempo era assim. A gente ficava até... Eu chegava sete da manhã, às vezes, minha mãe me ligando. E aí, como é, como é que tá? Onde você tá? Então, pelo menos era assim quando eu ia na, nas baladas aí do Brasil. Aqui, a maioria das baladas tem balada que não, mas a maioria das baladas fecha às duas da manhã. Gente, 1.50... Tipo, 1h50, the lights go on, the lights, todo mundo acende a luz, de todas as baladas, pelo menos quando eu tava em Austin, é, eu fui pra lá, é, no Texas, Austin, no Texas, todas uh, as baladas, Texas. E, e, é, uh -huh. howdy, 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 
legal. <risos> Todas as baladas, duas horas da manhã, tava todo mundo indo embora. Tinha é, policial no cavalo e todo mundo indo embora. The, the, the cops were on the horses. E eles estavam tipo, goodbye, bye, bye. Você não vê isso no Brasil nunca, é muito bom. Não é essa experiência, vem, vem pra cá. E a quarta coisa é as wedding parties. A diferença entre United States parties e Brazilian parties. I do. Pelo menos no nosso casamento, casamento. as pessoas estavam muito quietas, gente. Tipo, acabou o casamento. Quem acompanhou a gente, quem viu os vídeos, acabou o nosso casamento na igreja, ninguém bateu palma, ninguém falou, uh! não, todo mundo. <risos> e no nosso casamento no Brasil, todo mundo, ah, é, uh! Mrs. and Mr. Daniel, yeah! Ou Mr. and Mrs. Mulher. Right. <risos> e foi muito, muito mesmo engraçado Porque eu tava esperando que eu não fosse bater palma Ninguém, nobody clapped No <risos> Anyways E a outra coisa que é, Pelo menos a maioria daqui dos casamentos é, Também as, as festas terminam No horário certinho Então deu 11 horas 11 o'clock Or 10 o'clock Everything goes Everybody goes goes home. Nobody stays here. Okay? So that those are the differences, the four differences between United States and Brazil. And if you like this video, click on like. Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, subscribe to our channel, and we we'll see you next day. Next day, I don't know. Next time. Next time. time. <laughs> Whenever we have time to record again. Love you guys!